ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా సర్వోన్నతుడైన యస్సు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరి ఒకసారి మిమ్మందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అన్ని దినము వర్దిల్లాలని మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా అభిషేక స్వరం అనే ఈ కార్యక్రమంలో అందించబడుతున్న వర్తమానాలు మీ అందరి ఆత్మీయ జీవితానికి దీవెనకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అలాగే మీలో అనేక మంది కూడా ఈ పరిచర్య కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు అని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ప్రియులారా ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి నూట ఐదవ కీర్తన మనం క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం మొదటి వచ్చిన యహోవాకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి ప్రియులారా ఈ కీర్తనల గ్రంథం ప్రాముఖ్యంగా చెప్పే ఒక మాట ఏంటి అంటే దేవుని నామాన్ని స్థుతించండి అనే మాట ఎక్కువగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ప్రియులార ఇక్కడ భక్తుడు చెబుతున్న మాట యహోవాకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి దేవుని నామాన్ని స్థుతించడం మాత్రమే కాదు దేవుని నామమును గుర్చి ప్రకటన చేయండి అని కూడా తెలియజేస్తున్నాడు అంటే దేవుని నామంలో జరిగే అనేక ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా ప్రకటన చేయండి అన్నట్లుగా భక్తుడు చెబుతున్నాడు జన్మలలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాస యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ప్రియులారా దేవుని గూర్చి ప్రకటించాలి దేవుని శక్తిని గూర్చి దేవుడు చేసిన కార్యములు గూర్చి మనం ప్రకటించేవారుగా ఉండాలి ప్రియులారా అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా చెప్పాడు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి స్వార్థను ప్రకటించండి ఎందుకు ఈ స్వార్థ ప్రజలకు ప్రకటించబడాలంటే దేవుడు తెలియకుండా దేవుని గుర్చి పూర్తి అవగాహన లేకుండా చాలామంది జీవిస్తూ ఉన్నారు ఆపదలో ఆశ్రయముగా నిలబడే దేవుడు లేకపోతే ఆపద వచ్చినప్పుడు దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో నలిగిపోతున్నారు కృంగిపోతున్నారు అలాగే చాలామంది ప్రియులారు ఇంకా మాకు ఎవరు సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు అనుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకుని మరణించేవారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలాగే ఇలాగూ చాలా విధాలు రకరకాలైన సమస్యల చేత అనేక మంది బాధపడుతున్నారు వీరందరికీ నిరీక్షణ ఎవరు అంటే యస్సు క్రీస్తు ప్రభు ఆదరించే దేవుడు బలపరిచే దేవుడు లేవనెత్తే దేవుడు కార్యములు జరిగించే దేవుడు ప్రియులారు మనందరినీ ప్రేమించే దేవుడు కాబట్టి ఆయన కార్యాలు తెలియచేయండి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయండి అని భక్తుడు మొదటి వచ్చినంలో చెప్తున్నాడు రెండవ వచ్చిన ఆయనను గూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చేయడి ప్రియులారా క్రైస్తవ పాటలన్నీ కూడా ఏ వ్యక్తిని గురించి పాడరండి ఎవరు కూడా కేవలం దేవుని గుర్చి మాత్రమే పాడతారు భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఆయనను గుర్చి పాడుడి అని చెప్తున్నాడు ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన నామాన్ని హెచ్చిస్తూ పాటలు పాడండి అని చెప్తారు క్రైస్తవ పాటలు అన్నిట్లో దేవుడు చేసిన కార్యములన్నా ఉంటాయి దేవుని నామ ఘనతన్నా ఉంటా ఉంటుంది దేవుని గుర్చి పాడుతూ ఉంటారు ప్రియులారు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గుర్చి సంభాషణ చేయడి పాటలు పాడటం మాత్రమే కాదు ఆయనకు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు గుర్చి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలట విశ్వాసులు కలిసినప్పుడు దేవుడు వారి జీవితంలో చేసిన కార్యాలు పంచుకునేవారుగా ఉండాలి ఈ దినాల్లో ప్రియులారా ఈ కార్యముల గుర్చి వినే ఓపిక చాలామందిలో లేదు చెప్పేవారు కూడా చాలా తక్కువ అయిపోయారు అందుకే ఈరోజున చాలామంది ప్రియులారా దేవుని దగ్గరకు రాలేకపోవటానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఒకప్పుడు మీడియా ఏమీ లేని కాలంలో స్వార్థ ఎలా ప్రకటించబడింది అంటే ప్రియులారా పర్సన్ టు పర్సన్ వెళ్ళింది విశ్వాసించి విశ్వాసికి వెళ్ళింది ఒక వ్యక్తి బాధపడుతున్నాడు అనుకోండి దేవుని నమ్ముకున్న వ్యక్తికి ఆ విషయం తెలిసింది అనుకోండి ఈ వ్యక్తి వెంటనే వీళ్ళు ఆ వ్యక్తికి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పేవాడు అమ్మా చర్చికి రండి లేక ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అని చెప్పేవారు వారు ప్రార్థన చేసుకునేవారు లేక సేవకులను పిలిపించి ప్రార్థన చేయించుకునేవాళ్ళు లేక దేవుని మందిరానికి వచ్చేవారు తద్వారా దేవుని కార్యములు వారు అనుభవించేవారు ప్రియులారా మనము దేవుని గుర్చి ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు గుర్చి సంభాషణ చేసేవారుగా ఉండాలి ఒకవేళ నువ్వు వ్యాధి నుండి స్వస్థత పొందిన వ్యక్తిగా దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తివా నీలాగా వ్యాధితో నలిగిపోతున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకవేళ అటువంటి వారు నీకు తెలిసినప్పుడు వారికి నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి చెప్పటంలో తప్పేమి లేదు కదా చెప్పాలి అది మన బాధ్యత ప్రియులారా కాబట్టి మనం ఆ రీతిగా స్వార్థను ప్రకటించేవారుగా ఉండాలి ఓ చిన్న కథ ఏంటంటే ఒక కుక్క గాయమై బాధపడుతూ ఉందంట రోడ్డు మీద ఉండి ఆ దారిని పోతున్న ఒక వ్యక్తి ఆ కుక్కను చూసి దాని గాయాన్ని కట్టుగట్టాడట మరుసటి రోజు ఈయన తలుపు తెరిసి చూసేటప్పటికి ఆ కుక్క వచ్చి అనేక మంది కుక్కలను తీసుకొచ్చేది అక్కడికి ఏంటి అంటే అవన్నిటికి కూడా అలాంటి గాయములు ఉన్న కుక్కలంట ఆ స్టోరీ చెప్తూ 
మనకి చెప్తున్న ఒక సత్యం ఏంటి అంటే మేలు పొందిన మనం దేవుని ద్వారా దీవించబడిన మనం దేవుని ద్వారా కార్యములు పొందిన మనం అలాగూ బాధలో నలిగిపోతున్న వారికి మనం ఎందుకు సువార్తను ప్రకటించకూడదు భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఆయన కార్యముల గురించి సంభాషణ చేయండి మూడవ వచ్చిన ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుడి యహోవాను వెదకు వారు హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక క్రైస్తవ జీవితంలో ఆనందం ఏంటంటే దేవుని పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించండి దేవుని నామం పరిశుద్ధమైన నామం ఏ పాపము లేని పరిశుద్ధుడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కాబట్టి ఆయనను బట్టి మనం అతిశయించేవారుగా ఉండాలి ఆయన వెదికే వారందరూ కూడా హృదయమందు సంతోషిస్తూ ఉంటారట ప్రియులారు దేవుని వెతకటం అంటే ఆ అనుభవం ఏంటి అంటే ప్రార్థన అండి ఎక్కువ ప్రార్థన ఏ వ్యక్తి అయితే చేస్తాడో ఆ వ్యక్తి హృదయం సంతోషంతో ఉంటుందండి ఏ వ్యక్తి అయినా హృదయంలో అశాంతితో అసమాధానంతో నెమ్మది లేని స్థితిలో బాధపడుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన చేయని వ్యక్తి అన్న అవ్వాలి లేక తక్కువగా ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తి అన్న అవ్వాలి ప్రార్థన ఎక్కువగా చేస్తే విశ్వాసం పెరుగుతుంది ధైర్యం పెరుగుతుంది సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రియులారా సంతోషము సమాధానముల కర్త అయిన దేవుడు మనలో వచ్చి నివసిస్తూ ఉంటాడు ప్రియులార నాలుగు వచ్చిన యహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి ప్రియులారా దేవుని మీరు వెదికే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అని భక్తుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు ఆయన బలమును కూడా వెతకండి మీరు నిత్యం వెతకండి ప్రతిరోజు వెతకండి ప్రియులారా దేవుని వెతికేది ఎలా దేవుని బలమును వెతికేది ఎలా ఈ రెండు విషయాలు మనం గమనిస్తే ప్రియులారా మనం ప్రార్థన చేయటమే ఈ రెంటికి కూడా ఆన్సర్ అండి రెంటికి జవాబు ప్రార్థనే మన ప్రార్థనలో మన అవసరతలు సమస్యలు ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని బట్టి ప్రార్థన చేయాలి అలాగూ దేవుని బలమును వెతకాలి అలాగే దేవునిని వెతకాలి దేవుడిని మనం చూడాలి అని దేవుని స్వరం మనం వినాలి అని దేవుడు మనల్ని దర్శించాలని మనం దేవుని వెతకాలి వెతికే ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు దొరికే దేవుడు ప్రియులారు ఆయన మనకి దూరంగా ఉండే దేవుడు కాదు మనకు సమీపంగా ఉండే దేవుడు నిత్యము ఆయన వెతకండి ఆయన సన్నిధిని అని చెప్తున్నాడు ప్రియులారు ప్రతిరోజు మీరు ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సన్నిధితో నింపబడాలి దేవుని ఆత్మతో నింపబడాలి దేవుని వాక్యముతో మీ హృదయాన్ని నింపుకోవాలి అలాగూ మీ జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాలి ఉదయకాలం లేవగానే ఆ పనులు ఈ పనులు పెట్టుకొని హడావుడిగా పరిగెత్తబాకండి కూర్చొని ప్రార్థన చేయండి ఒక గంట సేపన్న దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవండి ఆ వాక్యం మీ గురు హృదయంలో పెట్టుకోండి ఆ రోజంతా ఆ వాక్యాన్ని నెమరవేస్తూ జీవించండి దేవుని శక్తిని మీరు అనుభవించగలుగుతారు ఐదో వచ్చిన ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము వంశస్థులారా ఆయన ఏర్పరచుకున్న యాకోబు సంతతి వారులారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకునేది ప్రియులారా అబ్రహాము వంశస్థులారా ఆయన దాసుడైన అబ్రహాం ఎవరండి దేవుని దాసుడా దాసుడు అంటే సేవకుడు అని అర్థం అబ్రహాముని గురించి భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఆయన దేవుని సేవకుడు దేవుడే ఒక నాకు సందర్భంలో అబ్రహాముని గురించి చెప్తున్నాడు ఒక రాజుతోటి అబ్రహాముని గురించి చెప్తున్నాడు అతడు ప్రవక్త అతడు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాడు నువ్వు అతన్ని పిలిపించుకొని ప్రార్థన చేయించుకో అని దేవుడు ఒక రాజుతో అబ్రహాము గురించి చెప్తాడు ప్రియులా ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము వంశస్థులారా రెండవది ఆయన ఏర్పరచుకొని యాకోబు సంతతి వారులారా యాకోబుని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు అక్కడ ఏసావు ఉన్నాడు యాకోబు ఉన్నాడు కానీ చిన్నవాడుగా ఉన్న యాకోబుని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రియులారు ఆయన ఏర్పరచుకున్న యాకోబు సంతతి వారులారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు దేవుని సేవకులైనా లేక దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తులైనా మీరు అందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుని కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి విశ్వాసి బాధ్యత అండి అది దేవుడు నీ జీవితంలో ఎన్ని కార్యాలు చేశాడు ఎలాంటి కార్యాలు చేశాడు వాటిని నువ్వు మర్చిపోకూడదు పదే పదే వాటిని నువ్వు చెప్పాలి పదే పదే నువ్వు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తద్వారా దేవుని నా మనకి మహిమ కలుగుతుంది యేసుప్రభు ఎంత మంచి దేవుడో అది విన్న ప్రజలు తెలుసుకోగలుగుతారు ప్రియులారా ఆరో వచ్చిన ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన చేసిన సూచిక క్రియలను ఆయన నోటి తీర్పులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రియులారా దేవుడు చేసిన సూచక్రియలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన నోటి తీర్పులు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంటే ఎంత ప్రేమించే దేవుడో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎలాంటి కార్యములు చేస్తాడో ప్రేమిస్తే జ్ఞాపకం చేసుకోండి కోపం వస్తే ఎలాంటి తీర్పు ఉందో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు వాక్యాన్ని చదవండి వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దేవుని ప్రేమను తెలుసుకోండి దేవుని కోపాన్ని కూడా తెలుసుకోండి దేవుని కోపం వస్తే ఏమైపోతాం మనం ఆయన న్యాయ తీర్పులు నిలబడితే నిలబడగలమా తట్టుకోగలమా దేవుని న్యాయ తీర్పు ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఇప్పుడైతే దేవుని కోపం లేదండి ఇప్పుడల్లా దేవునికి వాత్సల్యతే ఉంది దేవుడు బైబిల్లో చెప్పిన మాట ఏంటంటే 
సూర్యుడు అస్తమించే లోపు మీ కోపం ఉండద్దు రాత్రి పనుకోలేని లోపే మీ కోపం అంతా మీ హృదయం నుంచి తీసేయండి అని దేవుని వాక్యం రాయబడి అలా చెప్పిన దేవుడు తన కోపాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటాడా పెట్టుకోడు అందుకే దేవుడు ఏ మానవుణ్ణి శిక్షించట్లేదు ప్రతి ఉదయమున దేవునికి నూతనముగా వాత్సల్యత పడుతుందంట ప్రేమ కలుగుతుంది మన మీద క్రొత్త ప్రేమ అది చాలా లోతైన ప్రేమ అది అంత ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే మనం ఆయన తీర్పును జ్ఞాపకం చేసుకొని భయభక్తులతో జీవించాలి భయముతో జీవించాలి భక్తితోటి జీవించాలి కేవలం భక్తితోటే జీవిస్తే అది సరైన ఆత్మీయ జీవితం కాదండి దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడనే భయాన్ని కలిగి మనం జీవించాలి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ప్రియులారు ఏడవచ్చును ఆయన మన దేవుడైన యహోవా ఆయన తీర్పులు భూమి అన్నంతటా జరుగుచున్నవి ఆయన మన దేవుడైన యహోవా అని భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన తీర్పులు భూమి అన్నంతటా జరుగుతూ ఉన్నాయంట ప్రియులారు నిజంగా భూమి మొత్తం మీద కూడా దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ దేవుని కార్యాలు లేవండి సృష్టిలో ప్రతి దానిలో దేవుని కార్యం ఉంది కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎనిమిదో వచ్చిన తాను సెలవిచ్చిన మాటను వెయ్యి తరముల వరకు అబ్రహాముతో తాను చేసిన నిబంధనను ఇస్సాగుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకునును ప్రిలరా దేవుని ఎద్దు నుండి ఒక్క వాగ్దానాన్ని మీరు పొందుకున్నారా దేవుడు మీతోటి ఇదిగో ఈ వాగ్దానం చేస్తున్నానని ఒక్క మాట అన్నా చెప్పాడా అలా మీరు పొందుకుంటే దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటను వెయ్యి తరముల వరకు మర్చిపోడంట మర్చిపోడట ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ప్రతిరోజు దాన్ని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు వీళ్ళు చాలామంది ఒకవేళ ఆత్మీయులైన వారు ఉంటే దేవుని స్వరం విని దేవుని దగ్గర వాగ్దానాలు సంపాదించుకున్న వారు చాలామంది ఉండి ఉన్నారు మీకు దేవుడు ఏ ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చారు అంటే అన్నీ మీరు చెప్పలేరు ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపోయట్టుకోకుండా మర్చిపోయి ఉంటారు కానీ దేవుడు మర్చిపోవడం ప్రతిరోజు దాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటా అంట ప్రియులారు ప్రతిరోజు దేవుడు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకొని మన జీవితాల కార్యములు జరిగిస్తూ ఉంటాడంట ప్రియులారు అబ్రహాముతో తాను చేసిన నిబంధన ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణం ఆయన ఎప్పుడు మర్చిపోడు నిబంధన ప్రమాణం రెండు మర్చిపోడు నిబంధన అంటే నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను ఇలా చేస్తాను అన్నది నిబంధన ప్రమాణం అంటే నువ్వేమి చేయకపోయినా నేను చేస్తాను అని దేవుడు చేసిన ప్రమాణం ప్రియులారా ఈ రెండు ఒకవేళ దేవుడిని కానీ ఇస్తే వాటిని దేవుడు మర్చిపోడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు పదవచ్చును వారి సంఖ్య కొద్దిగా ఉండగను ఆ కొద్ది మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై ఉండగను కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా కణాల దేశమని మీకు ఇచ్చేదనని ఆయన సెలవిచ్చను అబ్రహం దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు నేను గొప్ప జనంగా చేస్తాను అప్పటికి అబ్రహంకి పిల్లలు లేరు ఆ తర్వాత సంతానం కలిగారు కానీ దేవుడి సెలవిచ్చిన మాట మాత్రం ఆయన మర్చిపోలేదు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కొద్ది మంది ఉన్నప్పుడు వారికి వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహంతో అప్పుడు కొద్ది మందే అంటాడు నువ్వు చూడు తూర్పు తట్టు చూడు ఉత్తరము తట్టు చూడు పడమటి తట్టు చూడు దక్షిణ తట్టు చూడు నువ్వు ఎంత చూస్తావో ఈ భూమి మొత్తం నువ్వు చూస్తున్న ఈ భూమి మొత్తం నేను నీ సంతానానికి ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు ప్రియులార అదే రీతిలో ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు మొత్తం మా ఎంతమంది అంటే డెబ్బై మంది మాత్రమే ప్రియులారు అయితే ఆ తరువాత కొన్ని లక్షల మందిగా వారు విస్తరించారు కణానుని కొలవబడిన స్వాస్థ్యంగా వారికి ఇచ్చారు పన్నెండు గోత్రాలు చేసి కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలుగా వారందరికీ కూడా ఇచ్చాడు అంటే కొద్ది మందిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన నిబంధనను ఆయన మర్చిపోలేదు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయ్యారని నిబంధన మార్చుకోవాలా అది మనుషులు ఉన్నారనుకోండి పది మందికే ఇస్తామంటే పది మందికే ఇస్తారు దాటి ఇవ్వలేరు దేవుడు పిసినారి దేవుడు కాదండి ఆయన ధారాళంగా ఇచ్చే దేవుడు కొద్ది మంది ఉన్నప్పుడు వాగ్దానం చేసి అడిస్తానని లక్షల మంది అయినప్పుడు కూడా ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు వాగ్దానంలో ఆయన తప్పిపోలేదు ప్రియులారు పన్నెండవ వచ్చిన ఆ మాట యాకోబు నాకు కట్టడిగాను ఇస్రాయల్ నాకు నిత్య నిబంధనగాను స్థిరపరచి ఉన్నాడు ఏంటి అది అంటే మీరు నా ప్రజలు ఆ మాట అండి మీరు నా స్వాస్థ్యం ఆ మాట నిత్య నిబంధనగా ఇస్రాయల్ ప్రజలకి దేవుడు నియమించాడు నిర్గమ కాండంలో ఐగుప్తు దేశంలో బయటకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్తారు ఇస్రాయల్ ప్రజలతోటి నేను లోకం నుండి నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకుంటున్నాను నా కోసం మీరు నా సొత్తు నా స్వాస్థ్యం నా ప్రజలుగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు నా కోసం ప్రత్యేకంగా జీవించండి అన్నట్లుగా దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు ప్రియులారు పదమూడవ వచ్చిన వారు జనము నుండి జనమునకును ఒక రాజ్యం నుండి మరొక రాజ్యమునకును తిరుగులాడుచుండగా నేను అభిషేకించిన వాణిని ముట్టకూడదని నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆయన ఎవరినైనాను వారికి హింస చేయనియలేదు ఆయన వారి కొరకు రాజులను గద్దించను ప్రిలర ఇస్రాయలీల యాత్రలో ఐగుప్తు దేశాన్ని కణానుకు వెళ్ళే ఈ యాత్రలో దేవుడు వారికి తోడయుండి నడిపిస్తూ వచ్చాడు వారిని ఎలా నడిపించాడు జనము నుండి జనమునకు రాజ్యము నుండి రాజ్యమునకు వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నారు వారి ప్రయాణంలో కానీ ప్రతి చోట దేవుని కాపుదల పడుకుంది 
దేవుడు వారికి తోడయుడి నడవటం ప్రారంభించాడు పగల మేఘ స్తంభముగా రాత్రి అగ్ని స్తంభము వారికి తోడయుడి నడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారు అంతేకాదు ఇస్రాయల్ ప్రజలతో దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేశాడు నేను అభిషేకించిన వాడిని ఎవరు ముట్టగూడదు అంతే ఆ కాపుదలి చేశాడు దేవుడు ఎవరు వీళ్ళ కీడు చేయనియలేదండి దేవుడు అబ్రహామును పిలిచినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఎవరు దేవుని పిల్లలకు కీడు చేయలేకపోయారు శారాన్ని తీసుకెళ్ళి ఐగుప్తు రాజు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటే దేవుడు గద్దించి వారికి నీకు వ్యాధులు పెట్టి శారాను బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు అభిమెలకు చేర్చుకున్నప్పుడు అభిమెలకును గద్దించి శారాను బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు అనేక రకాల పరిస్థితుల్లో ప్రియుల ఐగుప్తు దేశంలో బంధించి పెట్టేద్దాం ఇంకేళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అనుకున్నాడు ఫరో గద్దించి ఐగుప్తు ఇల్లో నుండి ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడు అభిషేకించిన వ్యక్తిని ఏ వ్యక్తి ముట్టలేడు ప్రియులారా దేవుడు అటువంటి కాపు తలిస్తాడు వారికి తోడయుండి దేవుడే నడిపిస్తాడు నా ప్రవక్తలు కీడు చేయకూడదని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఎవరిని వారికి హింస చేయనిలేదు ఆయన వాళ్ళ కోసం రాజులు గద్దించబడ్డారు బలమైన రాజులు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇస్రాయల్ ప్రజల ముందు ఓడిపోయారు కారణం దేవుడే ఇస్రాయల్ ప్రజల పక్షంగా యుద్ధం చేశాడు అంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు పిల్లలు ఒక్కసారి ఆయన మీకు కాపుదలని ఇస్తే ఆయన మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టాడు మీరు ఆయన కాపుదలలో సురక్షితంగా ఉండగలుగుతారండి పదహారు వచ్చిన దేశం మీదకి ఆయన కరువు రప్పించను జీవనాధారమైన ధాన్యమంతయు కొట్టి వేసాను వారి కంటే ముందుగా ఆయన ఒకని పంపాను యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడేను ప్రిల్లరా ఇక ఆ తరువాత ఇస్రాయల్ ప్రజలు అలా దీవించబడ్డారు ఆ కార్యాలన్నీ భక్తుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఏంటి అంటే ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని క్షేమంగా తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడు కానీ వారు ఐగుప్తు దేశంలో వెళ్ళినప్పుడు వారికి ముందుగా యోసేపుని దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడు కారణం ప్రపంచం మొత్తం కరువు రాబోతుంది ఆ కరువులో నా బిడ్డలు క్షేమంగా ఉండాలంటే దేవుడు ఒక ప్లాన్ను ఆలోచించాడు ఒక ప్రాంతంలో నా బిడ్డను నేను నియమించాలి వారికి కరువు రాకుండా వారిని పోషించే ధాన్యాన్ని నేను సమృద్ధిగా ఏర్పరచాలి అలా అనుకొని ముందుగా దేవుడు పంపించాడు అంటండి వారి కంటే ముందుగా ఆయన ఒకరిని పంపించాను యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడ్డాడు విచిత్రం ఏంటంటే అన్నలు యోసేపు మీద కుట్ర చేసి గోతిలో వేసాం అనుకున్నారు కానీ అది దేవుని ప్రణాళిక ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఒకవేళ ఎవరైనా నీ కీడు చేస్తున్నారా దానిలో దేవుని ప్రణాళిక ఉంది నిన్ను వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేవారిగా దేవుడు చేస్తాడు నిన్ను వారికి దీవెనకరంగా దేవుడు మారుస్తాడు శ్రమ పడుతున్న నీవు అనేక మందికి దీవెనకరంగా మారతావు దేవుడు నిన్ను మారుస్తాడు సహించు ఓర్పుతో ఉండు నమ్మకంతో ఉండు పరిశుద్ధంగా జీవించు యోసేపు అలాగే జీవించాడు గుంటలో వేశారు బానేసగా అమ్మేశారు ఎక్కడున్నా యోసేపు తోడుగా ఉన్నాడు యోసేపుకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు దీవించుతూ వచ్చాడు చేసే ప్రతి పనిలో దీవిన ఉంది ఫోర్తి ఫరెంట్లో దీవించబడ్డాడు చెరసాల్లో దీవించబడ్డాడు యోసేపు బాధపడుతున్నాను అనుకున్నాడు కానీ ఆ బాధ కొద్ది కాలమే ఒకరోజు వచ్చింది దేవుడు యోసేపుని ఐగుప్తు దేశం అంతటికి రాజుగా చేసేసాడు ప్రియుల ఇప్పుడు యోసేపు అనుమతి లేనిదే ఐగుప్తు దేశంలో ఎవరు కాలు కూడా కదిలించకూడదంట ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఆ తర్వాత ప్రపంచం అంతటికి భోజనం పెట్టాడు ఏ అన్నలైతే తను అమ్మేశారో వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాడు తన తండ్రిని పోషించాడు తల్లులను పోషించాడు అందరినీ పోషించాడు ప్రపంచాన్ని పోషించాడు ఎంత ఆశీర్వాదం ప్రియుల ఇనుమ అతని ప్రాణమును బాధించను అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను కొన్నిసార్లు దేవుడు కొంతమంది వ్యక్తులకి వారి పిలుపుని వారి భవిష్యత్తుని బయలుపరుస్తాడు యోసేపు అలాగే బయలుపరిచాడు యోసేపు పనులు లేచి నిలబడింది అన్నల పనులు శాస్త్రంగా నమస్కారం చేసినాయి ఈ కళ చెప్తే అందరు ఎగతాలు చేశారు ఏంట్రా నువ్వు మాకంటే నాయకుడు అవుతావు నువ్వు బొడ్డోడివి నువ్వెంత అసలు అన్నట్లుగా తిట్టారు తర్వాత రోజు చెప్పాడు నాన్న సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు కూడా నాకు సాగిలు పడ్డాయి నాన్న అన్నాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా గద్దించారు ఏంటి మీ తల్లి మీ తండ్రి మేమందరం వచ్చి నీకు తాగిలు పడతామా ఏంటి నువ్వు నీ కళ్ళు అనుకున్నారు అయితే ప్రిలరా అది దేవుని వాక్కు దాన్ని ఎవరు మారుస్తారు అయితే అది నెరవేరే వరకు దేవుడు పరిశోధిస్తూ వచ్చాడట ప్రే సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు విశ్వాసిగా జీవిస్తూ నమ్మకంగా జీవిస్తూ ఒకవేళ శ్రమలు కూడా నీ జీవితం వెళుతుంటే నువ్వు పరిశోధించబడుతున్నావు దేవుడు నిన్న ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి లేవనెత్తబడుతున్నాడు దిగులు పడద్దు భయపడద్దు ధైర్యంగా ఉండు దేవుడు చేసే కార్యం నువ్వు చూడబోతున్నావు రాజు వర్తమానం పంపి అతను విడిపించాను ప్రజలు నేలిన వాడు అతను విడుదల చేశాను ఇష్ట ప్రకారం అతడు తన అధిపతులు నేలుటకు తన పెద్దలకు బుద్ధి చెప్పటకు తన ఇంటికి యజమాన్ని గాను తన యావదాస్తి మీద అధికారిని గాను అతని నియమించాను చూసారా యోసేపుని బయటికి పిలిపించింది ఎవరంటే రాజు యోసేపుని గోతిలో వేసిందేమో అన్నలు బానిసగా అమ్మేసిందేమో అన్నలు యోసేపు మీద నింద వేసిందేమో ఒక అన్యురాలైన ఫోర్తిఫర్ భార్య యోసేపు జైల్లో ఉన్నాడు కానీ ప్రియులారా అన్ని శ్రమల నుండి బయటకు తీసుకుని వస్తుంది ఎవరంటే రాజు ఒకరోజు వస్తుంది దేవుడి నీ కోసం ఒక గొప్ప వ్యక్తిని లేపుతాడు 
ఆ వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వస్తాడు నిన్ను తీసుకొని వెళతాడు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవుడు నిలబెడతాడు యోసేపుని అలాగే దేవుడు నిలబెట్టాడు రాజు వచ్చి వర్తమానం పంపి యోసేపుని జైల్లో నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చేసాడు ఇష్ట ప్రకారం అందరికీ బుద్ధి చెప్పటానికి ఏలటానికి నియమించాడు అంటాడిని తర్వాత తన ఇంటికి కూడా యజమానిగా తన యావదాస్తి మీద అధికారిగా ఎవరు నియమించారు ఒక రాజు ఏమిటండి ఇది ఏ మానవుడి వల్ల జరగని కార్యం ఇది ప్రియులార కళలో కూడా ఊహించని కార్యం దేవుని వలన జరిగే కార్యం ప్రియ సోదరి సోదరుడ నువ్వు దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తే దేవుడు నిన్ను తలగా ఉంచుతాడు తోకగా ఉంచాడు నువ్వు పైవాడుగా ఉంటావు కిందివాడుగా ఉండవు నువ్వు నమ్మకంగా జీవిస్తే చాలు దీవెనలన్నీ నీ సొంతమే శ్రమ పడచ్చు ఒకవేళ నిందలు అనుభవించవచ్చు బాధలు అనుభవించవచ్చు నీ శరీరము కూడా నలిగిపోవచ్చు కానీ ఒక రోజు వస్తుంది ప్రభు నిన్ను దర్శిస్తాడు నిన్ను లేవనెత్తుతాడు అంతే నీ స్థితి మొత్తం మారిపోతుంది నేను ఎవరైతే అవమానానికి గురి చేశారో ఎవరైతే నేను చులకనగా మాట్లాడారో ఎవరు నీ కీడు చేశారో వాళ్ళందరినీ నీ కాళ్ళ దగ్గరకు దేవుడు తీసుకొచ్చేస్తాడు వాళ్ళందరూ కూడా నీకు దోసలైపోతారు యోసేపు కాళ్ళ ముందు అన్నలు సాగిలు పడ్డారు ప్రియులారు సాగిలు పడ్డారు అంతే యోసేపు కాళ్ళ ముందు దండాలు పెట్టారు బతిమలాడుకున్నారు అలాగే యోసేపు వాళ్ళందరికీ మంచి అన్నం పెట్టాడు భోజనం పెట్టాడు చూసారా వాళ్ళు కళలో కూడా ఊహించుండ్రు ఇలా జరుగుతుందని అది దేవుని ప్రణాళిక ప్రే సోదరుడ సహోదరి ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడు ఆశీర్వదించే దేవుడు ఉన్నాడు నమ్మదగిన దేవుడు ఉన్నాడు దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తే దేవుడు ఉన్నతమైన స్థితిలో మనల్ని ఉంచుతాడు ప్రియులార ఇరవై మూడు వచ్చిన ఇస్రాయల్ ఐగుప్తులోనికి వచ్చిన యాకోబు హాము దేశం అందు పరదేశిగా ఉండెను ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతాన వృద్ధి కలుగజేసాను ప్రియులార ఇప్పుడు యాకోబును కూడా ఐగుప్ దేశంలోనికి యోసేపు తీసుకుని వచ్చేసాడు యాకోబు అక్కడ పరదేశిగా ఉంటున్నాడు ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతాన వృద్ధి కలుగజేసాను వారి విరోధుల కంటే వారికి అధిక బలము దయచేసాను ప్రిల్లరా ఐగుప్తు దేశంలోనికి ఈ డెబ్బై మంది వచ్చారు యాకోబు సంతానం కొద్ది రోజుల్లో వీళ్ళకి అధికముగా సంతానాభివృద్ధి కలుగుతుంది అందరూ మగపిల్ల పుడుతున్నారు బలవంతులుగా పుడుతున్నారు బాగా విస్తరిస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం బాగా విస్తరిస్తూ ఉన్నారు అధిక సంతానాభివృద్ధి స్త్రీలు ఉన్నారు పురుషులు ఉన్నారు మగపిల్ల ఉన్నారు ఆడపిల్ల ఉన్నారు బాగా విస్తరించిపోయారు వాళ్ళు ఉన్న ప్రదేశం వారితో నిండిపోయింది అని నిర్గమ కణంలో రాయబడుతుంది వాళ్ళు బలవంతులుగా కనబడుతున్నారంట చూస్తుంటే ఐగుప్తులకి భయం వేసిపోయిందంట అమ్మో వీళ్ళు ఎలాగే పెరిగిపోతే ఏమైపోతారు వీళ్ళని ఎలాగైనా సరే అణిచి వేయాలి అనుకున్నారట అనుకొని అప్పుడు ఫరో వీళ్ళ పనులు చేయటానికి నియమించాడట కఠినమైన పనులు చేయించి అలా వీళ్ళ బలాన్ని తగ్గిద్దాం అనుకున్నాడు కానీ ఎంతగా అణిచి వేయాలని చూశారు ఐగుప్తులు అంతగా ఇస్రాయల్ ప్రజలు వర్దిల్లారంట ఆయన దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నా అండి వాళ్ళని ఎవరు అణిచి వేస్తారు చెప్పండి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పైకి లేవనెత్తడం ప్రారంభిస్తే ఎవరు అణిచి వేయలేరు ప్రియులారా ఎంత అణిచి వేద్దాం అనుకున్నారు ఐగుప్తులు అంత అత్యధికముగా ఇస్రాయల్ ప్రజలు అభివృద్ధి చెందుతా వచ్చారట ఇక ఐగుప్తులు ఏం చేయలేక వాళ్ళ మీద అసూయ పడ్డారట చి అనుకున్నారట ఏమీ చేయలేక చూసారా అయితే ఆ తర్వాత ఐగుప్తు రాజు మగపిల్లలందరినీ చంపేయాలని ఒక భయంకరమైన శాస్త్రం చేశాడు అలా అయిన వారిని తగ్గించాలి అనుకున్నాడు కానీ తన మగపిల్లలందరినీ చంపుదామని ఐగుప్తు రాజు అనుకుంటే ఐగుప్తు రాజు ఇంట్లో దేవుడు ఎన్నుకున్న మోసేను దేవుడు పెంచేలా చేశాడు దేవుని ప్రణాళిక బహు అద్భుతం ప్రియులార ఎవరైతే తిరగబడతారో వాళ్ళ చేత ఆయన స్వార్థ ప్రకటింపజేస్తాడు సౌలు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళు అనేక మందిని చంపుతా తిరిగాడు అసలు యేసు ప్రభు పేరు వినటానికి కూడా ఒప్పుకోదు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళు నా కంటికి కనబడకూడదు నా రాజ్యంలో ఉండకూడదు నా దేశంలో ఉండకూడదు అన్నట్టుగా తిరుగుతూ వచ్చాడు చంపాడు కొంతమంది దేవుడు కొంచెం చూస్తూ ఉన్నాడు అసలు ఏం చేస్తాడు వీడు చూద్దామని ఇక సౌలు అనుకున్నాడు నాకు తిరుగులేదు అనుకున్నాడు దమస్కు ప్రాంతంలో ఉన్న క్రైస్తవులను పట్టుకోవడానికి వెళతా ఉన్నాడు గృహమించి పడ్డాడు ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు దేవుడు అంతే పట్టం పట్టం కళ్ళు పోయినాయి కళ్ళు తేల్లగా అయిపోయినాయి ఇంకా చూపు మొత్తం పోయింది ఆ కళ్ళల్లోనే దేవుడు దర్శించి మాట్లాడాడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు బయలుపరిచాడు అంతే సౌలు పౌలుగా మార్చబడ్డాడు హింసించేవాడు దెబ్బలు తింటున్నాడు అండి ఇప్పుడు రాళ్ళ దెబ్బలు తింటున్నాడు కొరడ దెబ్బలు తింటున్నాడు కొట్టబడుతున్నాడు యేసు ప్రభు ఒక్కసారి కొరడ దెబ్బలు తింటే పౌలు ముమ్మారు కొరడ దెబ్బలు తిన్నాడు ప్రియులార ఎన్నోసార్లు రాళ్ళతో కొట్టబడ్డాడు ఎన్నోసార్లు దెబ్బలు తిన్నాడు నిందలో అనుభవించాడు ఎంత తిరుగుబాటు చేశాడో అంతగా దేవుని కోసం సాక్షిగా నిలబడ్డాడు రాజుల ఎదుటను ప్రజల ఎదుటను ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు అని దేవుడు చెప్పాడు ప్రియులార సౌలు ఆ రీతిగా మార్చబడటానికి కారణం దేవుని యొక్క శక్తి దేవునికి విరోధంగా ఎవరూ చేయలేరు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అణిచివేద్దాం అనుకున్నారు ఫరో వాళ్ళు కానీ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించారు వారు అత్యధికముగా 
అభివృద్ధి చెందారు ప్రియులారా వారి విరోధుల కంటే వారికి అధిక బలము దయచేసేను ఇది అద్భుతమైన మాట వారి విరోధుల కంటే వీరికి అధిక బలం దేవుడి చేశాడు నిజంగా ప్రియులారా నీ శత్రువుల కంటే నీకు అధిక బలాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు నీ శత్రువులు ఎదుటి నీకు భోజనాన్ని దేవుడు పెట్టేస్తాడు నువ్వెక్కడైతే అవమానం ఎదుర్కొంటున్నావో అక్కడే దేవుడు నీకు ఘనతను కలుగజేస్తాడు రెట్టింపు ఘనతను దేవుడు కలుగజేస్తాడు అయితే ప్రభువును కలిగిన వ్యక్తిగా మనం జీవించాలి ప్రభుని ఎక్కడ మనం దూరం చేసుకోకూడదు ప్రభుకి ఇష్టం లేని వాటిని ఎప్పుడు మనం చేయొద్దు ప్రభుని బాధ పెట్టద్దు దేవుని సంతోష పెట్టే జీవితం మనం జీవిస్తే దేవుడు నిశ్చయంగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మనల్ని ఉన్నతమైన స్థానాల్లో నిలబెడతాడు ప్రియులా తన ప్రజలను పగ చేయనట్లును తన సేవకుల ఎడల కుయుక్తిగా నడుచున్నట్లును ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను ఆయన తన సేవకుడైన మోసేను తన ఏర్పరచుకున్న అహరును పంపెను వారి ఐగుప్తీల మధ్యన ఆయన సూచిక్రియలను హామదేశముల మహత్ కార్యములను జరిగించిరి చూసారా ప్రియులా అందరినీ చంపేద్దాం అనుకున్నారు అందరినీ అణిచేద్దాం అనుకున్నారు కుయుక్తిగా నడుచుకున్నారట ఐగుప్తు దేశంలో మగపిల్లలు అందరం బతకాలి ఇస్రాయల్ ప్రజల్లో మగపిల్లలు పుడితే వాళ్ళనే నదిలో బారేయాలి అలా చంపేయాలి అలా అనుకున్నారట అయితే దేవుడు మోసే నేర్పరచుకున్నాడు ఆహారం నేర్పరచుకున్నాడు వారి ద్వారా ఐగుప్తు దేశంలో అనేక సూచిక్రియలు జరిగించి వారికి బుద్ధి చెప్పి తన ప్రజల్ని దేవుడు కాపాడాడు క్షేమంగా ఉంది ఎవరు అంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు అణిచి వేద్దాం అనుకున్నాడు ఫరో రాజు ఇస్రాయల్ ప్రజలు కానీ వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారు నా ప్రజలు వర్ధిల్లాలి అనుకున్నాడు ఫరో నాశనమైంది ఎవరంటే ఐగుప్తీలు కారణం దేవునికి విరోధముగా నడిచారు ప్రిలారా మన జీవితాలు మనం వాటికి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవునికి కానీ దేవుని పిల్లలకు కానీ వ్యతిరేక నువ్వేమీ చేయలేవు నువ్వు చేయాలని ప్రయత్నిస్తే నువ్వు దెబ్బతింటావు భయంకరమైన దెబ్బతింటావు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎవడు ఈ బండ మీద పడునో వాడు తునా తునకలైపోతాడు ఎవని మీద ఈ బండ పడునో అది వాడిని నలిచివేయను అని చెప్తుంది అంటే దేవునికి కానీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా కానీ వస్తే నువ్వు క్రీస్తు అని బండ మీద పడ్డట్టు బండను గుర్తితే ఏమైద్ది ఇరుగుతి అదే అవుతుంది ఒకవేళ ఆ బండ వచ్చి నీ మీద పడ్డా నీకు డేంజరే కాబట్టి ప్రియులారా దేవునికి మనం నమ్మకస్తులుగా జీవిస్తే దేవుని కాపుదల్లో మనం వర్ధిలుతాం ఏ శత్రువు మనమే జయం పొందలేడు ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు దేవుడు మన పక్షమును ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ధైర్యం తెచ్చుకోండి ప్రభుకు నమ్మకస్తులుగా జీవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక నిమిషం తల వంచి కాళ్ళు మూసుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మా ప్రియులందరినీ దర్శించండి నీ బిడ్డలు ఏ స్థితిలో నలిగిపోతున్నారు ఏ స్థితిలో అణిచివేయబడుతున్నారు ఆ స్థితిలో మీరు లేవనెత్తమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నలిగిపోతున్న స్థితిని విడిపించండి మరి బంధకాలు త్రేయించివేయండి ప్రభు శత్రు క్రియలన్నీ నిర్మూలించండి తండ్రి అపవాది క్రియలు లయపరచటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను అని వాగ్దానం చేశారు తండ్రి ఇప్పుడే నీ కార్యములు ప్రారంభించండి సాతాను క్రియలన్నీ కాల్చివేయండి పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ బిడ్డల వ్యక్తిగత జీవితాలు వీరి కుటుంబాల్లో నీ కార్యములు ఇప్పుడే ప్రారంభించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు జరిగించండి మేల్లోతి నింపి తృప్తిపరచండి ఏ కార్యాలు జరగాలని నీ బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ కార్యంలో మీరు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా మేలు దయచేయండి దీవెన దయచేయండి సంతోషము సమాధానం దయచేయండి ప్రభు ఈ బిడ్డలపై కృపాహస్తం నుంచి దీవించండి విరోధంగా పనిచేసే ప్రతి చీకటి అందకర శక్తులు బంధిస్తున్నాను వాటి క్రియలన్నీ నిర్మూలిస్తున్నాను కాల్చివేయండి పరిశుద్ధాత్మదే దీవెన దయచేయండి బిడ్డలకు తోడు నడిపించమని ఏ సున్నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రిలారా ప్రభు నిశ్చయంగా మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యములు జరిగిస్తారు ప్రభుకు నమ్మకస్తులుగా జీవించండి ప్రభు మీకు తోడై ఉండి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె మీ ప్రేమ పూర్వకమైన విరాళాలు మాకు పంపించకై మా అకౌంట్ నెంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ సెవెన్ టూ సిక్స్ మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకై మా చిరునామా పాస్ఫియం జాన్ విస్లీ అభిషేక్ అగ్ని మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ యాభై తొమ్మిది డాష్ నాలుగు డాష్ ఐదు వందల పదహారు రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నెంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా సెల్ నెంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి ఒక నెంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె